Hey, c'est à tous, hein? j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, en fait, c'est le début d'un nouveau format qu'un qu abonné m'a proposé de faire et j'ai vraiment et j'ai trouvé ça vraiment génial. En fait, le but de ce nouveau format, c'est de prendre par exemple des sites et de recoder par exemple en HTML, en CSS, de prendre quelques petits trucs et de les refaire. Donc, ça veut dire que pour regarder les vidéos de ce type de format, en fait, vous devez avoir déjà un peu de base en HTML, CSS. Donc, en fait, c'est pour arranger les personnes qui vont venir dans la communauté, pas seulement se limiter aux personnes qui euh, qui n'ont pas de notion en HTML, CSS, mais aussi penser aux personnes qui connaissent déjà un peu et qui veulent apprendre de nouvelles notions. Donc, si vous avez de, euh, déjà une connaissance en HTML et en CSS, vous pouvez totalement suivre ce nouveau format. Mais si vous n'avez pas, je vous redirige vers ma formation HTML, CSS qui est en cours. Ok. Alors, pour cette première vidéo, on va recoder le logo de Sigma. Euh, C'est un truc que j'ai vu sur Twitter. Quand je me baladais sur Twitter, j'ai vu une personne l'avait fait. J'ai dit, ah, pourquoi, pas, je, pourquoi, pourquoi ne pas le faire aussi Donc, en gros, on va recoder le logo de Figma. Pour les personnes qui ne connaissent pas le logo de Figma, euh, il ressemble à ça. Donc, le but, c'est de recoder ça en HTML et en CSS. Alors, pour commencer déjà, je vais créer un dossier pour ce nouveau format. Je vais, je vais le nommer... Euh, Hmm. Je vais nommer full, full HTML CSS. Je vais faire tout comme ça. HTML et CSS. Ok. Et dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier aussi euh, où j'aurai Figma logo. Ok. Et je vais créer, ok, donc c'est ici en fait que je vais pouvoir placer maintenant mon image dans Figma logo. Ok, dans Figma logo, je vous mon terminal et je ferai un code de point pour ouvrir le dossier. D'accord. Je crois que c'est déjà assez bon. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir commencer déjà en faisant un index pour HTML. Euh, je me prends l'exclamation. Et je vais nous je mettre ici logo Figma logo. Je vais créer un, autre, un nouveau, nouveau dossier CL.CSS pour le CIL. Et je vais le lier avec mon HTML comme toujours. Ok, donc déjà ici on a la structure de base. Je vais l'ouvrir avec Live Server. Ok. Ok, il s'ouvre. Bon, déjà qu'on voit le logo, première chose qu'on doit, qu doit faire en fait, c'est de pouvoir retrouver ces, ces couleurs en fait. Et pour retrouver ces couleurs, c'est cette astuce que je j'ouvre mon image en fait dans Chrome. Donc, quand j'ouvre mon image ici dans Chrome, j'ai la possibilité de, <coughs> avec la pipette de Chrome, de prendre en fait ces couleurs-ci. Comment je fais J'ai plus sur l'inspecteur. Et je viens par exemple ici, je sélectionne ça, j'essaie de reprendre avec la pipette les couleurs normales qui sont. Donc pour ce rouge, si je clique ici, je vois que voilà le code de couleur. Ok, je le copie et je viens dans mon CSS. Allez, mise à jour. Je vais faire un truc, c'est encore comme là. Ouais, ok, je copie la première couleur. Je vais prendre la deuxième couleur. Je vais le copier. Ok. Troisième couleur, donc c'est mieux de faire plutôt comme ça pour gagner un point de temps. Ok, hum, troisième couleur, c'est violet. Je vais prendre le copier. Quatrième couleur, c'est le bleu. Prends le jeu de copie. Et puis on a le vert. Je prends le jeu de copie. Ok, je vais commenter déjà tout ça. Cool. Donc ici, j'ai en fait toutes les couleurs nécessaires pour le projet ok je ferme et on a cette page ici bon revenons un peu sur le logo de figma ok bon voilà le logo il y a plusieurs manières d'implémenter ça bon quand moi j'ai vu j'ai trouvé une manière assez simple euh, que je vais vous présenter ici on voit que en fait pour chaque bouton en fait on aura les gifs donc ça, ça sera une gif, ça sera une gif, une gif, une gif et une gif. Donc on aura six gif. Six gif qui vont nous permettre qu'ils auront chacun sa couleur. 
Alors, pour cette vidéo, je pense que la notion qui va plus nous aider, ce sera la notion de Flexbox et la notion de Border Edges. Ces deux notions nous, nous aideront beaucoup. Alors, je vais vous montrer comment en fait j'ai pensé le projet. Donc, premièrement, je vais venir à mon HTML, je vais créer euh, une balise de container qui va contenir en fait toutes les, toutes les CDIF. Ici, maintenant, je vais pouvoir créer mes CDIF, je vais les donner, je vais mettre DIF. Euh, je vais donner une classe euh, par défaut, je peux la mettre quoi euh, je... Bon, moi, je vais mettre de one sur la fois en fait. Donc, je vais mettre ça combien de fois C'était 5 div ou 6 5 je crois. 8 5 div. Donc, on aura one, on aura. On aura 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, on aura ça en fait dans. One, sachant que one c'est ça, two, three, four, five. Donc one c'est le, ou c'est mieux de mettre plutôt les couleurs. Mmh, oui je crois. Donc il va appeler ça le rouge et ça le rose en fait. Donc on aura rouge, rose, violet, bleu et vert. Donc je vais ici plutôt mettre rouge. Je vais prendre ça comme le rose le deuxième en fait et violet, violet, bleu et vert. Ok, bon, on a ça en fait et ça nous donne ça. Bon, première chose, première chose que je dois faire dans mon CSS, c'est déjà, euh, je dois d'abord sélectionner le body pour qu'il soit en fait centré. Je vais mettre un display flex et je vais mettre un justify contents. Putain, qu'est-ce que c'est pas ça? Justify contents center, align system center, je vais mettre un h à 100 vh pour qu'il prenne toute la longueur en fait et je peux le mettre même un BGA. Le PG noir pour que vous voyez en fait le changement. Ok. Cool. Donc je peux l'arriver. Donc maintenant ici, je dois sélectionner mon container. Le container en fait, euh, la suite que je prends, c'est que vu que ici on a 5 GIF, je peux prendre un container qui a peut-être 600 pixels. Et sachant que chaque div aura 300 pixels. Et je vais utiliser la notion de flex wrap en fait pour que ça soit aligné comme ça et pas aligné à chaque temps. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu une méthode facile à laquelle j'ai réfléchi pour coder ça rapidement. Donc ici, je vais mettre un container avec un 8 de 600 pixels. Ok. Donc ça veut dire que ici, je vais ajouter une classe pour qu'ils prennent les mêmes rues. Donc je, veux, je peux les ajouter une classe à card. Je vais acheter card pour que pour sélectionner une card qui aura la même valeur. Quoi. Donc si je vais venir, je vais mettre point card. Tous mes cas sont en 300 pixels et 300 pixels aussi ok je vais mettre un... ok je vais faire comme ça si ici si je mets déjà un background noir on peut déjà voir en fait comment c'est alors dans mon container si je vais dire qu'il en display flex alliance item center je sais pas quand es center il veut dire qu'en flex frappe il est en frappe ok voilà ça si dans ma div maintenant j'ai même bg à right par exemple ok donc ici on a 600 si prend 600 ici on va prendre 300 français il prend 900 et 900 pixels ok d'accord et je vais me partir pas à pas le rouge je vais lui donner un bg je vais copier ça je vais lui donner ça en background euh, pareil pour le on a rouge on avait rouge on avait quoi rouge rose je prends le rose rouge rose violet bleu vert rouge rose violet bleu vert donc je peux justement copier ça Rouge, rose, violet, bleu, vert, violet, bleu et vert. Ok. Donc ici pour le rose, pour le rose, on peut venir ici, on prend en fait ça. Ok. Et pour chacun, en fait, on prend ce qu'il faut. Ok. 
けOK. Bon, déjà ici, on peut remarquer une chose, c'est que chacun a pris en fait ça. Vous voyez que ça, ça, le cru vient déjà de... En fait, j'ai pris une hauteur un peu grande. Je vais diminuer. Je vais plutôt prendre... Euh, ici, je vais prendre 400. Sachant qu'on fait 400 fois 3, ça va donner 4 x 3, 4, 8, 100, 1200, je crois. 1200, oui. C'est ça. 4 plus 400, 800, 1200. Pourquoi l'aurait été petit Ah non, je dois plutôt diminuer. Prends plutôt 200. Et là, et je, non, je prends plutôt 150. Ça sera mieux. Ok, 150. Et 150, 150, ça fait 300, 450. 450 ici. Et je prends ici 150 les deux côtés, en fait. Ok. 150. Ok. 150, 150. Et sachant que lui sera en croissant, en fait. Je me suis débordé. Ok, voilà. En fait, on a ça. Vous voyez que le, le, ça prend déjà un peu une forme qu'on voulait. Donc, du coup, je peux enlever déjà ça, le noir, si, et revenir comme ça. Bon, en fait, le principe, pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'étais en train de faire, c'est que je dois prendre le conteneur, c'est-à-dire celui qui contient tous les divs, doit avoir une largeur qui est le double du conteneur principal. Vu que, le, vu que les enfants ont une, ont une largeur de 150, mon conteneur, en fait, dans le, le cru de parent, doit être en 150 fois 2, donc 300. Et vu qu'il y aura 3 trucs ici, je le mets maintenant euh, 150 fois 3, donc 450. Pour qu'en fait, euh, il prend ici, il prend ici, et en faisant le flèche wrap, il prend ici, pas ici. Mais si on a un problème, c'est que lui, il est au milieu. En fait, je crois que ça revient au problème du Alliance Item, si je ne me trompe pas. Donc ici, je mets plutôt un flex start. Euh, non, je ne suis pas là-bas. C'est plutôt justify contents. Flex start. Des fois, ça m'embrouille un peu. OK. Et vous voyez que le F est déjà un peu là. Donc maintenant, on va utiliser les borders à dis pour avoir l'effet qu'il faut en fait. Donc ici, on voit que les bouts sont arrondis ici et ici. Donc c'est-à-dire top, top, left et... Et... et bottom left bon déjà c'est le rouge je vais venir ici le rouge il faut savoir que le border radius a quatre propriétés donc quand je mets border radius ici la première propriété c'est dans le top left et si je mets 50% vu que je veux pas qu'il change l'autre euh, côté je vais mettre 0 0 105 et 50% vous voyez que ça fait en fait l'effet là donc c'est à dire que dans le border radius la première propriété, c'est celui-ci. La deuxième, c'est celui-ci. La troisième, c'est celui-ci. La quatrième, c'est l'autre ici. Si facile que ça. Donc ici, on a les deux ici. Donc, c'est que ça sera presque pareil. Mais sauf que on va juste changer les, les trucs dans le droit 0, 50%, 50% et 0. Vous voyez que ça vient ici. Ici, ça sera pareil comme ici. Dans le droit, on peut juste le copier en fait. Comme le premier ici. On vient ici, on le met ici. Et ça devient comme ça. Et ici, on voit que tout est arrondi sauf ici. Donc ici, je peux le copier. Et j'arrange aussi ici, je crois. Ok, vous voyez que ça vient ça. Et ici, tout est arrondi en fait. Donc je vais mettre un bord de rat du 150 pour ça. Je n'ai plus besoin de tout utiliser vu que est, tout est arrondi. On va juste mettre ça. Et on a le logo de Figma. Et voilà le logo de Figma qui est codé en HTML, c'est si facile que ça. Fallait juste comprendre en fait comment on devait s'y prendre et le tout était joué. Bon, j'espère que ce contenu vous plaît. Et les vidéos comme ça sortiront, donc on aura quelques petites réalisations à code en HTML, CSS. J'espère que ça vous plaira. Et, et si c'est le cas, euh, abonnez-vous, likez et on se revoit bien évidemment dans la prochaine vidéo.